This is one of the biological hotspots in the world. It's a home to the most diverse species of flora and fauna. Western Ghats, the mountainous range bordering the Western Indian Peninsula, has caught the imagination of scientists, travelers, historians and poets from across the world. Famous Scottish biologist Dr. Francis Buchanan was on a memorable visit to this place two centuries back. Here, humans live in perfect harmony with nature and they are inseparable. This part of the Western Ghats is in the southern Indian state of Karnataka. Here lies Devakara, a sleepy village resting on the lap of lush green highlands and valleys. The village, which is also called Devakaru in the colloquial language, comes in the Karwa district. The village is separated from the rest of the civilized world by the river Kali, which originates in the Western Ghats and flows into the Arabian Sea. Devakaru is a cluster of houses, with each having a distinct presence. Some are situated by the side of a stream, while some are sitting upon hillocks. People grow paddy and sugarcane in small stretches of land. They make up for a sustained life by selling off a portion of their agricultural produce. There are more than a hundred houses in Devakaru with a population close to 400. A roaring waterfall. A number of streams, brooks and ravines have made the place a heavenly abode. Lord Ramalingeshwara is the principal deity of the villagers. Devakaru means the forest of the god. The people here owe this name to countless cultures of gods and goddesses found in and around the village. Dr. Francis Buchanan, who visited Devakaru back in 1801, has recorded his experiences in his book, A Journey from Madras through the countries of Mysore, Canada and Malabar. Canada refers to the coastal belt of Karnataka. Riding on ten horses, Buchanan and his associates had visited this village by crossing the river Kali. <laughs> For more than two centuries since then, the unravished life of Devakaru remained undisturbed, even though the village did not witness any kind of development. Though Karwar, the district headquarters, is far away, it was not much of a problem for the people of Devakaru earlier. They led a blissful life during the years that have passed away. ಪೌಗಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಕಾರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಮೂರು ಭಾಗದಿಂದ ನೀರಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ದುಡ್ಡುಗಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೇವಕಾರು ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಸೆಡ್ರೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಿ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಟು ಡೆಕೆಟ್ಸ್ ಗೌ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವೋಕ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲಂಬರ್ In the early 90s, Devakaru was virtually turned into an island in the backwater when Karnataka Power Corporation 
constructed a dam across Kali River for power generation. The village, which always remained aloof from the modern civilization, was further isolated. Newspapers have never entered Devakaro, and the people can only dream of television. Now, even the postal service has become too precious to have every day. The postman, who is the only link to the outside world, is able to visit the village only once in a week, thanks to the dam and the swollen backwater. Despite these odds, the villagers of Devakaro somehow managed to normalize their life. They started using an obscure pathway that passes through the Kaiga village to Khadra, a small township which they need to visit for their needs. Unfortunately, citing security reasons, this last available passage was also blocked when the country's prestigious Kaiga nuclear power plant was operationalized in March 2000. <laughs> This is how the life in a paradise called Devakaru turned nightmarish. But how could one abandon the place of birth? they decided to stay on. With no road links open to them, the people of Devakaru shifted their dependency onto a country boat that became the only means of transportation. Krishna, Krishna Ganesh Marathi. From one side of the backwater, the villagers make a loud call for boat service. If Krishna Ganesha Marathi hears them, he reaches out to them from the other side of the water and ferries them on his boat. After crossing the water, one has to walk for half a kilometer in the dense forest to reach the main road. This is the bus stand of Devakaru. Khadra is further 25 kilometers away from this point. There is only one bus which travels between Khadra and Kodasaldi another small township. The bus reaches Devakaru bus stand at around 7.30 in the evening. The same bus comes back from the opposite direction in the next day morning. But the timing of the only available bus may vary any day or every day. Such being the condition, no families in the neighboring places are willing for a matrimonial relationship with the people of Devakaru. Listen to Yashoda Nagappa Bandari, who got married to one from the village two years back. The school is the only link between Devakaru and the government. The schoolmaster comes from a different place as he cannot travel to the island-like place every day. He stays in the village during the week and visits his place once in a week. Somara 
ಒಂದು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓನ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಈಗ ಇದಾಯಿತು ಈಗ ಹುಡುಗರ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಬಿಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವೇ ಆಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇಬಕಾರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೆನಿ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ದರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ denied of even the basic facilities the people of devakaru have to go to distant karbar even for emergency medical care obru doctor barudilla ellinda nam nadkonde hobeku bus bandre bandre illadre illa namge ond haavu kachidu on sala ig aar tingala avaga nam samasya kade nam patkondu hogidu illinda donithanaka not just the road connectivity devakaru is still in the age of bukhanan without having access to education health and electricity the high voltage power lines that are hanging high in the sky provide electricity to the entire country while keeping the place where the power generation happens in complete darkness it's the case of darkness beneath the light now deshakke yen tyaga madiddeve helkondu sarkar davaru vichara madbekagittu ಆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವೆನ್ ದ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಗ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಕ್ರೋ ಆಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಹಾಂ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡಾಯಿತು ನಮಗೆ ಹಾಂ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿನೇ ಬಂದು ಬಿಡುವುದು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಹಾಂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಬಂಗಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಂತು ಲೈಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ totally rupees 6.28 crore meant specifically for rehabilitation of devakaru villagers is with the district administration what to now so far 6 crore 28 lakh dalli now 5 crore 98 lakh avanu already ee ivarge vitarane madalagide adare iga enu transportation grant mattu rehabilitation grant sambandhapattante ಈ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ರಿಲೋಕೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ಬಟ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಟೆಲ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರು ಎಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಕೆ ಪಿ ಸಿಂದ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಕರವಾರಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಐದಾರು ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಬಂದು ಬಂದರು ಅವರು ಎಲ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಲ್ತವ್ರು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೆದರಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಡೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ದ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗ
is now a forest land and not a place inhabited by people. The forest department has slowly started raising plantations all over. ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದ್ದದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಕೇಶಿಯಾಗಳಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದೇವಕಾರು ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಎನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಲೇಜ್ as it is no more a habitable place as per records as a consequence the villagers are no longer eligible for availing agricultural loans personal credit or any such facilities from the banks illi nentru ella ballike idu madodilla jasti holu namu nentru yakandre illi hallil aagthade holli ballike bejara anta borudilla avaru jasti the life of the villagers who are virtually cut off from their relatives dear ones and the outside world is pathetic they have somehow managed to live here with their natural ability to endure difficulties they confronted yet another problem last year ee varsha ondu hosa suddhi prakara namdu batta vanna ille millige tokalnu hogbekayitu aa dam in melinda birta irbekadre ac office ninda ondu letter bantu kpc avrige ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಕ ಈ ಡ್ಯಾಮಿನ ಮೇಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕನೇ ತಪ್ಪು ಸಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವರು ಬಿತ್ತು ಓಡ್ಲಿ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿನೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಆಗಲಿ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಏನೋ ನಾವು ದೇವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದೇವಕಾರು ದೇ ನೋ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಊರವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೊಂದು ಕಾಲನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲದೂ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿ ದೇವಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ತೊಗೊಳಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೂರು ಮೂರು ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಎಕರೆ ಆದರೂ ಊರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಹವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ that land for the rehabilitation is reserved near ankola a small town in the region dongrian valli 6700 acre jameenu kpc acquire mari tondide adanna devkar avaru kodbeku ante mundu thirmana agidanta vishaya adu aamele avaru yak adanna badlayiskondru but the government offers a completely different explanation devkaru was not needed for either kaiga or kadra projects we acquired the land in devakaru only because the villagers favored it there is no question of government providing alternative land to devakaru villagers each of the families will be given rehabilitation grant of rupees 50000 and transportation grant of rupees 2500 if they leave the place immediately said the district administration the villagers have even lost their right to approach the law courts as they have already been dured into signing the documents which they do not even understand in return for meager compensation but now the people have taken a decision they will not move out of devakaru unless they are provided alternative land ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜೀವಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸತ್ಯ ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗನಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ರೈತ ದುಡಿದಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರೆಹುಳು ಆ ಎರೆಹುಳು ಆದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕಂದರೆ ಎರೆಹುಳಿಗೂ ಕಣ್ಣೂ ಇಲ್ಲ ಕಿವಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳೋದು ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕಿವಿದು ಕಿವಿನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಆದರೆ ದೇವಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆ ನಂತರ ಪಿ ಎಸ್ ರಾಣೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಆ ನಂತರ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆವರೆಗೂ ಹೋದರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಜನರು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪುನರ್ವಸತಿ ಬೇಡ ನಾವು ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಜಮೀನನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹಳೆಯವರು ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಖೇದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ will the small dreams be fulfilled for them devakaru is not merely a place of living it is their soul mate but how many more days can they stay on in the land of their ancestors one day devakaru will be an abandoned place we are in the 21st century and moving ahead on the fast track of development but this mirage of development is not to uplift the rural poor millions of villages have become victims of the ethnic cleansing type of development model and have vanished from the site devakaru stands before our eyes as a collective symbol of all such murdered villages where will devakaru go from here